በኢትዮጵያ ያንደነትና ወንድም ማማችነት መንፈስ መጠናከር ላይ እንደሚሰራ ተገለጸ ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የሚገቡ ኢትዮጵያውያን ለእንግሊዝ እየተዳረጉ መሆኑን ተናገሩ ነገ በሚካሄደው ምርጫ ካሸነፉ ለልማት ቅድሚያ እንደሚሰጡ የማላዊ ፕሬዝዳንት አስተዋወቁ ተመሳሳቾችን በድጋሚ እንደምንላቸዋል ኢትዮጵያ አራት ማዕዘን ዜና ጭንቀጥሏል አልጋንሽ ተካኔኝ አብራችን ቆዩ በኢትዮጵያ በአንድነትና ወንድም ማማችነት እንዲፈጠር እንዲሁም ካኔና ትልቅ የኛነት መንፈስ እንዲጠናከር ለማድረግ እንደሚሰራ የኦሮሚያ ክልል መከተል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ የጋምቤላና የኦሮሚያ ክልል የህزب ለህزب የሰላም ኮንፈረንስ በጋምቤላ ተጀምሯል ሰናይት ንጉሴ ተጨማሪያላት የኦሮሚያ ክልል ህዝብና የጋምቤላ ክልል ህዝቦችን ግንኙነት ለማጠናከር የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድርና የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር በተገኙበት የህزب ለህزب ውይይት በጋምቤላ ክልል ተካሂዷል የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡመድ ኡጁሉ ህልውናችን የተመሰረተው በአብሮነታችን ላይ በመሆኑ ይህንን ለማጠናከር ውይይቱ ፋይዳው ትልቅ ነው ብለዋል በሁለቱም ክልሎች ህዝቦች መካከል ዛሬ የተጀመረው የህزب የሰላም ኮንፈረንስ ባባራችን በተለያየ አካባቢ ሲካይዱ ተነበሩ ኮንፈረንሶች ሊዩ የሚያድሩ በሁለቱ ኢስፖርት መካከል የተከሰተ ግጭት ተከትሎ የሚካሄድ ሳይሆን እንኳን ለዘመናት በጋራ ተንከባከቡ ያቆዩት አንድነት ወንድማማችነትና አብሮነት በማጠናከር ለጋራ ተጠቃሚነታቸው ያላቸው ፖርተኝነት የሚያረጋግጡበት መድረክ መሆኑ ነው። የጋምቤላ ክልል በጋራ መስዋዕትነት የቆመውን አንድነታችን ለማጠናከር ከኦሮሚያ ክልልና ከሌሎች ክልሎች ጋር በጋራ ለመስራት ዝግጁ ነው ብለዋል አቶ ኡመድ ኡጁሉ በአገራችን የተጀመረው ለው በማስከተል በአዲስ መንፈስ ለሀገር ግንባታ ለዘላቂ ሰላምና ዲሞክራሲ ስራት ግንባታ እንቅፋት የሆኑት የበርተኝነትንና ቃዋዊ አምላካቶች በጋራ በመውጋት ለልማት አጀንዳውን ከመሰጠን ከደህነትና አላቀርነት ተላከን አገራችን ኢትዮጵያ ዋላብነት ተጥሏለብነት አጥቆካ ለማቆይ የገምበለስ ከደላ የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በተለይ ከኦሮሚያ ህዝብ ጋር ያለው በደም በታሪክ ከመልካም ዱ የተሳሰረ አንድ ለዘላቅነት እንዲኖርና ኮሎኒል ክልሎች አልፎ ለሀገራዊ ለውጥ ጭምር እንዲው እንዲሁም የገምበለ ህዝብና መንግስት ከመቸም ባላቀ ሁኔታ ትብረት ሰጥቶ ይሰራና ከተንት ጀመሮ የኖሮ የገምበለስ ዲያብሎነት ባይት ተናክሮ እንደሚከተል በዚያ ጋታ እንደ ማራጋት ይወዳል የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የሁለቱ ክልል ህዝቦች ለዘመናት አብሮ ይዘለቁ በደም የተሳሰሩ ናቸው በመሆኑም ይህንን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር እንሰራለን ብለዋል ኦሮሚያና ጋምቤላ ያን ህዝቦች መኖሪያ ናቸው ኦሮሚያ ክልል ላይ መንግስት ከምን ጊዜውን በላይ ከጋምቤላ ክልል ላይ መንግስት ጋር በቅርበት በልማት በአንድነት ጉዳዮች ላይ በትጋት ይሰራል ከዚህ በኋላ በኦሮሚያ ክልል ምንም አይነት የዜጎች መፈናቀል እንዳይኖር እየተሰራ ነው ያሉት አቶሽ መልስ አብዲሳ ክልሉ የኔ ከሚል አመለካከት ይልቅ የኛ የሚለውን በማጉላት አብሮነታችን ለማጠናከር ይሰራል ብለዋል ካሁን በኋላ ስንሰራ ለራሳችን ክልል ብቻ አንሰራ ከሁሉም በርበር ሰጋ ከሁሉም ክልሎች ከደቡብ ከአፋር ከሶማሌ ከቤንሻንጉል ከአረሪ ከአማራ ከትግራይ ለሁሉም የሚሆን እቅድ ከሁሉም ጋር የሚያሳልፍ ሁሉንም የሚያቅ መንገድ ነው መከተል ያለብን የኛ ክልላይ መንግስት ካሁን በኋላ ይሄን መንገድ ነው የሚከተለው በህزب ለህزب ግንኙነቱ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና የሁለቱም ክልል ኗሪዎች ተሳትፈዋል የጋምቤላና የኦሮሚያ ክልል የህزب ለህزب የሰላም ኮንፈረንስ ተሳታፊ የሆኑ የሁለቱ ክልል ኗሪዎች የህزب ለህزب ግንኙነቱ አብሮነትን ለማጠናከር ፋይዳው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል። ወይጀቶቹ መቀራረብ አለ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያዊነት ይመጣል ሰላም ይመጣል ተከራርቦ የተወያየ ሰው ወደ ሰላም ስለመመጣ ነው ለዚህ ተቀማል። ጋምቤላ ክልልና ኦሮሞ ክልል በኢትዮጵያ ስኮን ድረስ አንድ ነው። ስለዚህ በፍቅርና በአንድነት ደግሞ የማይቻል ነገር የለም እንትን መጥፎ ጎኖችን ቢኖርብንም አንድ ላይ አንድ መተን አንድ በፍቅር ሆነን ሁሉንም ነገር ማሸነፍ እንችላለን በህزب ውስጥ ያለው ፍላጎት አንድ ነው ማንንም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያው የሀገራ ሀገሩ ሰላም እንድትሆን ይፈልጋል 
ሁላችንም ኢትዮጵያ ሀገራችን በአንድነት በስምነት በጋራ በመጨት ምን ይኖርባት ኢትዮጵያ ብለን እንጸልያለን ሰላም የበለጠ እንደ ሰፈር ህዝቦችን ማቀራረብ ሽማግሌዎችን አንድ ጋር አድርጎ ማውያየት ጎርበት ለጎር ለጎርበት ለጎርበት እንዲህ አሰባስበው የሰላማዊ ጉዳይ ማውራት ይሄ ነው እንግዲህ ለሰላምና ለልማት ለዲሞክራሲ መስመሩን ሚያሲስ እንዱ ያው የዜጎችን የመልካም አስተዳደር ምኞታቸው እንደመሆኑ መጠን ያው ይህን መድረክ ራሱን አሰላጊው መድረጉም ያው ጥሩ ነው ለክልላችን እንዱ ለመንግስታችን እንደዚህ አይነት ፍቅር ይሰጣል ሰላም ይሰጣል እርስ በእርስ ተተዋወቃለ ለዚ ለኛ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በተላዩ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔዎችን አሳልፈ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከተናንት በስቲያ ባካይዶ 68ኛ መደበኛ ስብሰባ በተላዩ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔዎችን አሳልፏል ምክር ቤቱ የሽብር ወንጀል እንደመከላከልና ለመቆጣጠር በተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅ ላይ በዝርዝር ከተወያየ በኋላ ማሻሻያዎችን በማከል ይጽርቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መርቶታል ከዚህ ባለፈ ምክር ቤቱ የተጨማሪ ኤስቴት ታክስ አዋጅን ለማሻሻል ተዘጋጅቶ በቀረበ ረቂቅ አዋጅ ላይ ከተወያየ በኋላ አንድ አንድ ማስተካከያዎችን በመጨመር እንዲጽርቅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስተላልፏል በተጨማሪም በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ በቀረቡ 3 ከፍተኛ ደረጃ የማዕድን ማምረት ስምምነት ፈቃዶች ላይ ከተወያየ በኋላ ስምምነቶቹ በስራ ላይ እንዲውሉ መወሰኑን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል በባሊዞን ጎባ ከተማ ከወራት በፊት ተፈጥሮ በነበረው ግጭት የተሳተፉና ግጭቱን ያስተባበሩ እንዲሁም በነዋሪው ላይ ጉዳት እንዲደርስ ያደረጉ ግለሰቦች በግ እንዲጠየቁ ማድረጉን የጎባ ከተማ አስተዳደር አስተወቀ በዞን ያሉ ሁሉ ወረዳዎች ሰላማዊ እንቅስቃሴ የተላበሱ እንዲሆኑ ለማስቻል የዞኑ አስተዳደር ህብረተሰቡን ያሳተፈ ስራ እየሰራ እንደሆነም ተገልጿል ተመስገን ሽፈራው ዝርዝራሉ በሰላምና ጸጥታው አመትታወቀው የጎባ ከተማ ከወራት በፊት በተነሳ ለከተማው ለነዋሪው መንግዳ በሆነ ግጭት ከንብረት ውድመት እስከ ህይወት መጥፋት የሚደርስ ጉዳትን አስተናግዳለች የከተማው አስተዳደርና ህዝቡ በተፈጠረው ችግር ዙሪያ በመወያየት ችግሩን በአገሪው ባል መሰረት በርቅ ፈጠው ከተማው ወደ ተለምዶዊ ሰላማዊ እንቅስቃሴ መልሷታል የጎባ ሀገር ሽማግሌዎች እንደሚሉት መነሻ መሰረት የሌለውን ግጭት በንግግር ከቋጩት ወዲህ የድሮን ጎባ መመለስ እንደቻሉ ይናገራሉ። ሀገር ሽማግሌዎች ብዙ ጊዜ ለፍተው ወደ ሰላም መጥቷል ባሆኑ ጊዜ ሰላም ነው ምንም ችግር የለም ቤር ቤር ሰዎች በአንድነት በህብረት አብሮ ሚኖሩ ከዚህ በፊት አብሮ ሲኖሩ የነበሩት ነው አሁን ደግሞ በሰላም አብሮ ይኖራሉ በህብረት ነው የሚኖሩ አብሮ ያደጉ አብሮ የተጋቡ ህዝብ ነው በሰርግም በሞትም አንድ ድንኳን ያለው ህዝብ ነው ምን ጊዜ ሊላይ የማይችል ህዝብ ነው ባሁን ሰዓት የሚታየው ነገር በተሰራው ስራ ትልቅ ለውጥ መጥቷል ማለት ይቻላል ግን አሁንም ለውጡ ቀጣይነት እንዲኖረው ብዙ ስራ የሚጠይቅ መስሎ ነው የሚታየው የተጀመረውን የከተማዋን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ለማስቀጠል ህዝባዊ መሰረት ያላቸው የአንድነት ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ የሚያስረዳው የጎባ ከተማ አስተዳደር በባለፈው ግጭት የተሳተፉና ግጭቱን ያስተባበሩ በሕግ ተጠያቂ እንዲሆኑ በማድረግ በከተማዋ የገበላይነት ለማስፈን እየሰራ መሆኑን ይገልጻል። ያ መሆኑ አንደበረበትም ብሎ ህዝቡ ቁጭት ውስጥ ገባ። ከዛ በኋላ በተለያየ ኮንፈረንስ አርገን ከህዝቡ ጋር ተመካክረን ያ ግጭት መፍጠር አንደበረብንም እስከ ተፈጠረ ድረስ ያለፈው ነገር አልፈዋል ብሎ እርቁ ነካን ያ ችግር የፈጠሩ ደግሞ ለፍርድ የቀረቡት ወደ 17 ናቸው ፍርድ የማያገኙት ወደ 78 ሰዎች ፍርድ አግኝተዋል የከተማውና ያከባቢውን ሰላም ከማረጋጋት አንጻር ከከተማው አስተዳደርና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በመሆን ያከባቢው ወጣቶችም የራሳቸውን ድርሻ ለመወጣት እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ለኢቲቪ ተናግሯል ህብረሰባችን በሰላም ገብ በሰላም ወጥቶ በሰላም ሳርቶ ወደ ቤቱ እንዲመለስ ካፈጣኛ ጥራት እናደርጋለን በባሌዞን አሁን ላይ ያለውን ሰላማዊ እንቅስቃሴ አጠናክሮ ለማስቀጠል ህዝባዊ መሰረት ያለው ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ያከፈ የሰላም ማስከበር እንቅስቃሴ እየተከናወነ መሆኑንም የዞን አስተዳደሩ ገልጿል። የህግን የበላይነት በማስከበር ችግሮቹም ሲፈጠሩ ደግሞ የአካባቢ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አባጋዳዎች ወጣቶች በራሳቸው በየቦታው ችግሮች ሲፈጠሩ እነሱ ራሳቸው ቆመው ሰላምን ማስከበርና በሰላም ማስከበር ስራው ሲመሳተሩባቸው አካባቢዎች አሉ። ስለዚህ እዛም እዚህ የምታዩትን ነገሮች ራሱ 
የውታ ደረቅ ወንጀል ከተፈጠረም ከህብረተሰቡ ጋር ሆነው እነዛ አይነት ችግሮችን ይገኝ በላይነት ለማስከበር እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ተጨባጭ መሬት ላይ ያለው የህزبውን አንድነት በማጠናከርና ያብሮ መኖር ሰይቱን በማጎልበት ሁሉ መብረተሰብ ለሰላም መስፈን የራሱ ሚና እንዲጫወት በማድረግ ስራ እየተከናወነ መሆኑንም የባሌዞን አስተዳደር ይገልጻል ለኢትቪ ዜና ተመስገን ሽፈራው ባሌዞን ጎባም ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ጋዊ ባልሆነ መንገድ የሚገቡ ኢትዮጵያውያን ለንግሊት እየተዳረጉ መሆኑን ተናገሩ በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በበኩሉ ኢትዮጵያውያን ወደ ኤምሬቶች በሚገቡበት ወቅት ለኤምባሲው ስለማያሳውቁ መብታቸውን ለማስከበር መቸገሩን የገለጸው ፍሬው በክሮ ሲሆን ቀላል የማይባሉ ኢትዮጵያውያን ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የሚገቡት ጋዊ ባልሆነ መንገድ በደላላና በኤጀንሲዎች አማካኝነት ነው በአቡዳቢ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያዘጋጀው መጥለያ ጅግር የገጠማቸው በርካታ ኢትዮጵያውያንን ሲያስተናግድ አይውልም ብዙ አሳዛኝ ታሪኮች በዚህ መጥለያ ውስጥ ይሰማሉ። ለደህነቷ ስል ስሟን ሮዛቪዬ ቀየርኩት እችን ወጣት ሚያገኘዋት በዚህ መጥለያ ነው ታሪኳ እንዲ ነው በደላላዎች አማካኝነት በጎጥ መንገድ ከኢትዮጵያ ተነስተና ውጣው ረዶችን አልፋ አቡዳቢ ትደርሳለች ባጋጣሚ ኢትዮጵያዊው እንድ ጓደኛም ትይዛለች እና ከፍቅረኛዋ ጋር ከተዋወቀች ካንዶር በኋላ ነፍሰ ጥሩ መሆኑን ታረጋግጣለች ይሄን ጊዜ ፍቅረኛዋ ካጠገባው ይሰውራል እናም ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ ስለሌላት የህክምና ተቋም ሄዳ ለመከታተልና ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አዳግቷት እንደነበር ተናግራለች አሁን የ6ኛ ወር እርግዝ ነህ ከዛን አገር ማህድ ማይችልም እዚ ማቆያት አይችልም ለምን እዚ ውስጥ እርግዝ ሰው ተሸክሞ እዚ ቆያል ግን እዚ አረብ አገር ውስጥ ችግር ነው ሞትማ የዚ መንግስት ማስተዋቃ ያስፈልጋል ሌላኛው ሰላም ብዬ ስሟን እየቀየርኩ አይትዮጵያዊም በደላላው ዳቡዳቢ ከመጣች ሁለት አመት ከሁለት ሩ ናታል ነገር ግን አሰሪዎቹ አይ ሁለት አመት ደሞ ዞን አልከፈሏትም የሁለት አመት ቀራማ አልከፈሉልኝም እቃማ አላሰሩልኝም ላ አኒ ያው በደላላ ነው የመጣሁት በህጋዊ ብንመጣ ግን ወይ ከሰሳሉ ወይም ደግሞ መብታችን ይጣበቀልን ነበር ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ በዝግጅት ላይ ያለች ያገኘዋት ሌላኛው ኢትዮጵያዊም የገጠማትን ችግር አጫውታኛለች አኔ ወገመና በየማ ወጋቶ ኮፊ ባቲ ሰድደ እኔ ካሀገሬ ከወጣው አሁን አንድ አመት ከ8 ወር ሆኖኛል ለመጀመሪያ ጊዜ ካሀገሬ ሰወጣ ያረብኛ ቋንቋን አልችልም ነበር በኤጀንሲ በኩል ነበር የተቀጠርኩት በወቅቱ ሰቀጠር በ7 በቶ ብር ነበር ከዚያን ስራው ስለከበደኝና ቋንቋውን ስለማልችል ኤጀንሲው አሁን እየሰራው ባለውበት ቤት በአንድ ሺህ ብር አስገቡኝ ይሁን እንጂ ሴትየዋ 8 በቶ ብር ነው የምትከፍለኝ ወደ ሀገር ቤት እንኳን ስልክ እንዳልደውል ነው የምታዘኝ የምትከፍለኝን 800 ብር እንኳን ከጊዜ በኋላ አቋረጠች በዚህ ምክንያትም ከቤት ውጪ ብላኝ አሰጣችኝ ባቡዳቤ የሚገኘው የኢትዮጵያን ማህበረሰብ ማህበራዊና ጻፊና በዛይ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ዶክተር አብዮት ምንዳይም ማህበሩ ኢዚጎችን መብት ለማስጠበቅ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ ቢሆንም ኢዚጎችን አድራሻ በተደራጀ መልኩ ማግኘት አለመቻሉ እንቅፋት እንደሆነባቸው ይናገራሉ። ኢምባሲና መንግስት እየተነጋግረው የሚመጡ ስደተኞችን ወይንም ኢትዮጵያውያንን ማመዝገብ ይቻል ጥሩ ነው። አሁን UAE ውስጥ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ውስጥ ከ100 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን አሉ ይባላል ግን ትልቅ ዳታቤስ ተሰርቶ የተመዘገቡበት የት ነው አድሬሳቸው ችግር ቢያጋጥማቸው የት ነው ብለን ቀጥተ ሄዶ የማግኘቱ ቻንስ ይለንም ስለዚህ እሱ መሰራት መቻል አለበት በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሱሊማን እንደደፈም ኢትዮጵያውያን ወደ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በሚገቡበት ወቅት ለኢምባሲው እንደማያመለክቱ ገልጸዋል በቅድሚያ ከሀገራቸው ሲወጡ በሕጋዊ መንገድ አውጡ በሕጋውት መንገድ ወጡ በሕጋውት መንገድ ለመኖር ይፈልጋሉ። ይሄ አስከደ። ሁለተኛ በቂ ስልጣን አይዞ የሞቱ። ሶስተኛ ሲመጡ በዚህ አይነት ሁኔታ መጥቼ እዚ ነኝ ብሎ ለኤምባሲው ሪፖርት አድርጉ። ኤምባሲው ያሉበት ሁኔታ አያቀ። ደላላዎቹ ደግሞ እነዚህ ዜጎች ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር እንዳይገናኙ ነው የሚፈልገው። ዜጎቹ ለዚህ ተመቻችተው እንትን ስለሚሉ የኢትዮጵያኖችን መብት ለማስቀበር ትልቁ ችግር ትልቁ እንቅፋት ዜጋው ራሱ በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን እንደሚኖሩ ይገመታል አብዛኛዎቹ በቤት ሰራተኝነት በጉልበትና በንግድ ስራ የሚተዳደሩ ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ይሰጡን የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋይ በጎጥ መንገድ ዜጎችን ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በሚወስዱ ህገወጥ ደላሎች ላይ መንግስት ርምጃ እየወሰደ መሆኑን ገልጸዋል እስካሁን እንግዲህ ተጀመሩ ስራዎች አሉ የሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ከሌሎች አጋር አካላት ጋር አንድ ላይ በመሆን ህጋዊ ያልሆነው መንገድ ተከትሎ ሲሰሩ የተገኙት ላይ ህጋዊ ምርምጃ እንዲወሰድ ለጋግርባቸዋል ማለት ነው 
ስለዚህ ይሄንን ስራ አጠናክረን ምንቀጥል ነው የሚሆነው ወደ 390 ከዛም በላይ አሁንም እየተመዘገቡ ያሉ ህጋዊ ኤጀንሲዎች አሉ ስለዚህ ይሄ ህጋዊ መንገድ ህገወጡን አያበረታታው የህገወጡ መንገድ ይዘጋዋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አግባብ ምንወስደው ምጫ አስተማሪነቱ ከፍ ያለ መሆኑ ከዚህ መረዳት እንችላለን ከሀገር ውስጥ በህጋዊ ኤጀንሲዎች አማካኝነት ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የሚሄዱ ዜጎች እዛ ከገቡ በኋላ ለሚገጥማቸው ችግር ፈጣን መላሽ ለመስጠትም አስፈላጊ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸው ነው ሚኒስትር ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋ ያስታወቁት ይሄንን በተመለከተ የሚኒስተር መስራቤቱ ከተቀባይ ሀገራት ጋር ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጋር በመሆን ስምምነቶች እንዲፈረሙ ሆኗል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም የዜጎችን ጉዳይ በቅርበት መከታተል እንዲቻል የሌበር አታሺ ወይም ደግሞ ያሰሪና ሰራተኛን ጉዳይ የሚከታተል በየቆንጽላ ጽፈት ቤቶቻችን ወይም በየኢምባሲዎቻችን በተለይ በስፋት ዜጎቻችን የሚሄዱበት አገራት ላይ የመመደብ ስራ ተጀምሯል የበጀት የመመደቡንም ስራ እየሰራ እንገኛለን ማለት ነው በሁለታ ለሁለት አመታት ተቆራርጦ በተቆራረጠው የመብራት ችግር ምክንያት ችግር ውስጥ መግባታቸው ነው አሪዎች ገልጿል በከተማዋ ባለፉት አመታት በአስተዳደሩ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ተገቢ ምላሽ ያገኙ አይደለም ምን ብለዋል ነው አሪዎቹ ሐምራዊት ብርሃኑ ተጨማሪ ያላት ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት የምትገኘው ሆለታ በአቅራቢያ ካሉ ከተሞች በተለየ የተባባሰ ኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ ይታይባታል ተደራይተው የሥራ እድል የተፈጠረላቸው የከተማ ወጣቶችም የኤሌክትሪክ ኃይል ለረጅም ቀናት መቆራረጡ መልሶ ሥራ ያስፈታቸው ስለመሆኑ ይናገራሉ። በማይክሮ ተደራይት ፍሪ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። ገንዘብ ተበደረ ያለሽ ለምሳሌ ይወድር አለበን ያንን ብድር መከፈል አለበን ይሄ ምን ሰራበት ቤት ደሞ ኪራይ ነው የከተማ ሥራ አከራይቶ ነው ኪራይን ከፍልበት አለ ያንን ኪራይ መከፈል አለበን ድጆች ትብርት ቤት ይማራሉ ይሄ ትብርት ቤት መከፈል አለበት ሰራተኞች አሉ ይሄ ሰራተኞች መከፈል አለበት በዚህ ሁኔታ ግን ያ ሁሉ ነገር ቆሟል ቀጥሎ ደሞ ሰኔ ነው አሁን ከዚህ በኋላ ግብር መንከፍለበት ጊዜ ነው ያም ነገር ደሞ ሌላ ችግር ነው እኛ ላይ እና ስራ መስራት አልቻልንም በመብራት የተነሳ በከተማዋ ያለፉት ሁለት አመታት የሚበዛው ጊዜ መብራት አልባ ስለመሆናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ነግረውናል ይሄ በእያንዳንዱ ቤትና ድርጅት የረጅም ጊዜ የቅሬታ ምንጭ እንደሆነ ቀጥሏል ይሄ ዳታሳ ሰደማ ፍዴ ወደፋተ አንድ ጣሳ ጥፍ 30 ብር ተገስቶ በመብራት ምክንያት ከተደፋ ወፍጮ ቤት እህል ካልተፈጨ ነዋሪው እየተበደለ ነው አይደለም በዛ ላይ ላልተጠቀምነ የመብራት ፍጆታ የተጋነነ ክፍያ ክፈሉ ይሉናል ለምሳሌ እኔ 18200 ብር ከ30 ሳንቲም ክፈይ ተብያለሁ አቅም ስለሌለኝ አልከፈልኩም በራይ ፈተና የሚወስዱ ተማሪዎች እንደሚታወቀው ከሌላው ጊዜ በተለየ የጥናት ሁኔታ ያስፈልጋቸዋል ለማጥናት ደግሞ መብራት ያስፈልገናል ትምርት ቤት ውስጥ ፕላዝማ አለን በሚገባ ሰው መብራት ከሌለ እንዴት አድርገን ነው ፕላዝማ ስም እንጠቀመው ቀን ስራ ሰርቶ የትምርት እድል ማታ የሚማሩ ተማሪዎች አሉ በብዛት አሁን የትምርት እድል እንዳገኙ በመብራት ምክንያት ይሄ ቆሟል ኢኮሲስቴማ ፊዮጂ ከኛ ወጂ ነው ወልቀፋቴሮ መብራት ባለመኖሩ ምክንያት ሲስተም የለም የደግሞ ተጠቃሚዎች እንዲንገላቱና ብራቸውን አውጥተው ለሚፈልጉት ነገር እንዳይጠቀሙ አድርጓል። እኛም ስራ ላይ ተጠቃሚ እንዲሸሽ ያደረገ ስለሆነ ጄኔሬተር ነው የምንጠቀመው። ጄኔሬተሩም ስለሚግል ለተወሰነ ሰዓት ነው የምንሰራው። የሁለታ ከተማ አስተዳደር የመብራት ኃይል ለረጅም ጊዜ የመቋረጥ ችግሩ ሊከሰት ይቻለው የኃይል አቅርቦቱና የህዝብ ፍላጎቱ ባለመመጣጠኑ ነው ብሏል። ኃይል የኃይል ፍላጎቱ እየጨመረ በመጣቱ ያን ማስተናገድ ስለተቻለ መፍትሄ እንዲያገኝ ፍንጠይቃቸው መፍትሄ ማሁን የሚችለው ከዚህ በስተታ ደቡብ በሰበተ መንገድ ላይ 7 ኪሎ ሜትር 6 ኪሎ ሜትር ላይ በግ የሚገኛልና ትራውን ሲጀምር ለሁለታ ከተማ ትክክለኛ መፍትሄ ማሁን ነው እሱ ነው የሚለው እንደ መፍትሄ ተሰጠን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት አስተዳደሩ በከተማው የተጋነነ የመብራት ኃይል አገልግሎት ክፍያ በነዋሪው ላይ መከሰቱ ያ10 አስራት ችግር ስለመሆኑ ይቀበላል ችግሩ የሲስተም ከላይ እስከታች ያለመገናኘትና ያለመናበብ ስለሆነ በጫና ያልካል ከፈልክ እንዲካሉን ከካሉና ደግሞ ይቆረጥባል የሚል ነገር ስለሌለ ሰው በትግስት ሲስተም ውስጥ ተካከለ ከፌራል ወደ ክልል ስለመጣ እንዲጠብቅ በዚሁ ወመድክተንም ለማስተናገድ ይወዳል። ለአመታት በተጋነነ የመብራት መቆራረጥ በተቸገረ ከተማ ይህ አስተዳደራዊ ክፍተት ችግሮቹን አባብሷቸዋል ለሙስና የተጋለጠው ይህ አሰራር እንዲስተካከል ከአስተዳደሩ አቀምና ቁርጠኝነትን ኖዋሪ ይጠብቃል በዚህ ጉዳይ ላይ የሚመለከታቸው አካላት ምላሽ እንዲሰጡን ጥረት ያደረግነው ምላሹ እንደሰጡን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል 
ከዚሁ ዜና ጋር በተያዘ በከተማ የውሃ አቅርቦት ችግር እየተባባሰ መምጣቱን ኗሪዎቹ ለኢቲቪ ተናግሯል እንዳማራጅ ጠቅም ላይ እየዋለ ያለው የጉድጓድ ውሃም የጤና ችግሮችን ያስከተለ ስለሆኑ ይናገራሉ። ኡካ ካፍት ቀርቶ ሰው ሁሉ ቃል ቃል በጣም እንስቸገር ነው ከዚህ ምን ይቀዳው ማለት ነው በሁለት ብር ነው አንድ ጃር ካን ማለት ነው ከዚህ ሲያልክ ደሞ ይሄ ዘጋን ወዴት ምን ነድበት ቦታ ይለም ሆቴል ሁሉ በውሃኑ ምሰራ ቤት ውስጥ በውሃኑ ምን ሰራው ውሃን በመናገኝበት ሰዓት ውሃ ጥራቱን የተጠበቀም አይደለም ንጹህ ውሃም አይደለም ብዙ ሰዎች በውሃ ወለድ በሽታዎች ተጠቅቷል አንድ ቤተሰብ አራት አምስት ልጆች ያለው ሰው ትምርት ቤት ሲልክ ምን ሲል ንጹህ ውሃ መጠጥ ያስፈልጋል ግን አሁን በየጊዜው ሃይላንድ ገዝቶ ልጆቹን ወደ ትምርት ቤት መላገኔ የገጠመኝ አለ አንድና ትልጇን ወደ ትምርት ቤት ስትልክ ውሃ ይላትም ልጁ ደግሞ ትምርት ቤት አለይድም ብሎ ሲያስተግራት አይቻል ምንድነው እሱ ውሃ ስለሌላ ይተማኛል አለይድም በሚል ግብግብ ከናት ጋር ሲጣላ ያየው ተናገር አለ ስለዚህ ይሄ ለምን እንደው የሚሆነው ውሃ ስለሌላ የሆለታ ከተማ ምክትል ካንቲባ አቶ ጉተታ አለሙ የውሃ ችግሩን ለመፍታት ከመመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራን ነው ብለዋል አንዱ የህزب በዛትና የውሃ አቅርቦቱ ለመጣጣን አልቻለም አንዱ ሰው ችግር ነው ሁለተኛ ያለው ሙሃም ሆን ደሞ በኤሌክትሪክ ኃይል ስለሚንቀሳቀስ ኤሌክትሪክ ሲጠፋ ውሃም ይቆማል እጥረቱ እንዳለ ሆኖ ያን መፍትሄ ለመስጠት በ53 ሚሊዮን ብር ባሆኑ ጊዜ በውሃ ቢሮ ለማይድል ትልቅ ፕሮጀክት ተሰራነ ያለው እሱ ፕሮጀክት ሰምንቶን ምንቀበል ያካተተ ወደ 20 ያ 20 የውሃ ቦኖችን ያቀፋ እሱም በዚህኛው አመት በያዝነው አመት መጨረሻ እንደምትተነቀቅና የውሃ ችግሩ የመብራት ችግሩ ከተቀረፈ አብዘኛው በመን መልኩ ይቀረፋል የሚል ግምት ይዘን እየሰራን ያለ የውጭ ዜና ነገ በሚካሄደው ምርጫ ካሸነፉ ለልማት ቅድሚያ እንደሚሰጡ የማላዊ ፕሬዝዳንት አስተዋወቁ ሰባት የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጮች የመጨረሻውን የመረጡ እንቅስቀሳ ማካሄዷል ሰይፉ ገብጻዲቅ ማላዊ ነገ ነው ዜጎቿ በጉጉት የሚጠብቁት ምርጫ መታከደው ላውያን ፕሬዝዳንታቸውን የፓርላማ አባላትና ካውንስለሮችን ለመመረጥ ተዘጋጅቷል አይ ሚሊየን ከመጣገ ህዝብ 7 ሚሊየን ገደማ የሚሆኑት ድምጽ ለመስጠት የተመዘገቡ ሲሆን በቅርቡ በአገሪቱ በተከሰተው ኢዳ በተሰኘ ከባር ዝናብ ይቀላቀል አውሎ ንፋስ 90ሺ ዜጎቿ ከቀያቸው ቢፈናቀሉ እነሱም ድምጽ እንዲሰጡ ሁኔታዎች ተመቻችቷል የፕሬዝዳንት የምርጫው ተፈካካሪዎች ሰባት ሲሆኑ ሁሉም በመረጡኝ ዘመቻቸው የመራጮችን ቀልብ ለመሳብ ቅስቀስ አድርገዋል ቅጮቹ አንዱ በፈንጆቹ 2014 ወደ መሪነት የመጡት ፒተር ሙታሪካ ከቀድሞ ምክትላቸው የአይሲፒኤሱ ላዛሩስ ቻኪያራ ጠንካራፉ ክክር እንደሚገጥማቸው ይተባበቃል ማላዊን በትክክለኛው መንገድ እንድትጓዝ ያደረኩ ነው የሚሉት ሙታሪካ ለልማት ቅድሚያ እንደሚሰጡ ነው በመረጡኝ ዘመቻቸው ላይ አስተውቁት ወጣቱን በቴክኒክ ኮሌጆች ውስጥ ዕውቀት እንዲገበ እየተደረገ ነው ይሄ ደግሞ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ተደራሽ ሲሆን እነሱ በልማቱ ግንባር ቀደም እንዲሆኑ ነው ባለፈው ሐምሌ መንግስት ስራውን የጀመረው ማላዊ ግማሽ ያሉ ዜጋ በድነት ውስጥ የሚኖር ሲሆን አንድ ሶስተኛው ደግሞ ኑሮውን የመሰረተው በግብርና ላይ ነው ማላዊ ነፃነቷን ያገኘችው በፈረንጆቹ 1964 ቢሆንም የብዙሃን ፓርቲ ዲሞክራሲን ገብረ ማድረግ የጀመረቹ ግን በ1994 ላይ ነው ሁሉም የመርጫ ተፈካካሪዎች ሙስናን ስርዓትነትና የምግብ ጥረትን ለመቅረፍ እንሰራለን ሲሉ ተደምጠዋል በመርጫው ድምጿን ለመስጠት የተዘጋጀችው ማላዊትም ደነትን እንድናሽነፍ የሚያደርግ መሪ ነው የሚያስፈልገን ትላለች አይ ውድ ላቭ ቱ ቮት ፎር ሰምዋን እኔ ድምጽ የምሰጠው ደህነትን ለማሽነፍ አቅሙ ዝግጁነቱም ላለው እጩ ነው ህዝቡን የሚያስደስት መሪ እንፈልጋለን ህዝቡ ገንዘብ የለውም ኑሮም በደህነት ውስጥ ሲሆን ከዚህ ችግር የሚያወጣ ፕሬዝዳንት ያስፈልገናል ማላዊ እጽጣታ ችግርም አለባት የአምነስቲ ኢንተርናሽናል አመረጃ እንደሚያመለክተው ከፈረንጆች 2014 አንስቶ 163 ቃቶች በአገሪቱ ተፈጽመዋል በቆዳ ቀለማቸው ሳቢያ እየታደኑ የሚገደሉትን አልቢኖዎች ህወት ለመታደቅ ቃል የገቡት የ78 አመቱ የግ ፕሮፌሰር ፕሬዝዳንት ሙታሪካ ጤንነታቸው ጥሩ እንዳልሆነ የሚናፈሰውን ወሬም አስተባብለዋል ዮሐንኛው ተቋሚ ፓርቲ መሪ ላዛሩስ ቻኬዌራ ደግሞ ጸረሙስና ላይ አተክሯል በመረጡኝ ዘመቻቸው በመላ ሀገሪቱ ነው የምርጫውን ዘመቻ ያካሄድ ነው መልክታችንንም በተገቢ ሁኔታ አስተላልፈናል በሀገሪቱ ለውጥ ለማምጣት ተዘጋጅተናል ሀገሪቱን ወደ አንድነት ለማምጣት ሙስና ለመዋጋት ወሳይ በመሆኑ እናምናለን ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ ለሁሉም ፓርቲዎችና ደጋፊዎች ጥሪ መቅረቡን ሲጂቲኤንና አፍሪካ ኒውስ ዘግበዋል 
የሲዊዘርላንድ ዜጎች ጠንካራ የመሳሪያ ቁጥጥር በሀገሪቱ እንዲኖር ውሳኔ ያሳልፉ። ሲዊዘርላንድ ከፍተኛ የሆነ የጦር መሳሪያ በግለሰቦች እጅ የሚገኝባት ሀገር ናት። 64 ለ36 በሆነ ድምጽ ተቀባይነትን ያገኘ ህግ ጠንካራ የጦር መሳሪያ ቁጥጥር ስርዓት በሀገሪቱ እንዲኖር ያስችላልም ተብሏል። በፈረንጆቹ 2015 በፓሪስ የተፈጸመውን የጅምላ ግድያ ተከትሎ የአውሮፓ ህብረት በጦር መሳሪያ ላይ ቁጥጥር ሊያመጣ የሚችል ህግ ስራ ላይ ያውላል። ሲዊዘርላንድ የህብረቱ አካል ባቶንም ጠቀሜታውን በመገንዘብ በአብላጫ ድምጽ መጽደቁን TRT ወርል ዘግቧል። የቲቪ አራት ማዘን ዜናችን ተመልካቾቻችንና አሁን አሁንም ቀጥሏል ቢዝነስ ላይ ድርሰናል የቢዝነስ መረጃዎችን ሊያደርሰን ባልደረባችን ብርሃን ያያየው ስቱዲዮ ተገኝቷል እንደምናልከ ብርሃን እንደምናልከ ሰርጋለሽ ምን እንጠብቀ ቢዝነስ የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ መረጃዎች ነው ያሉት ለሱን የምናدرس ነው የሚሆነው አምሰግናለሁ